Друзья, сегодня в Тирасполе прошел так называемый съезд депутатов всех уровней. Все ожидали, обсуждали, гадали, что же будет на этом мероприятии сделано. Приняли декларацию, приняли резолюцию, обратились к России, но к Государственной Думе Совета Федерации. Все ожидали, что обратятся к Путину за признанием независимости или включением в состав России, но этого не произошло. Но, тем не менее, есть один пункт резолюции, который оставляет, скажем так, место для интерпретации и вызывает определенное беспокойство. О том вообще, как расценивать сегодняшнее мероприятие в Террасполе и саму резолюцию, которую там приняли, я предлагаю обсудить с нашим гостем, который у нас на связи по скайпу, Анатолий Шалару, бывший министр обороны Республики Молдова. Господин Шалару, приветствую вас. Добрый вечер. Господин Шалару, вот объясните, пожалуйста, или помогите разобраться вообще, что с этим мероприятием, зачем вообще оно нужно было, и как расценивать эту резолюцию. То ли ожидания были слишком высокие, или мы слишком много опасались этого мероприятия, то ли в конечном итоге им не получилось принять то, что они хотели принять. Ну, в принципе, они взяли за одно дело, но не знали, как довести до конца, и сами испугались вот э, тем шумом, который поднялся вокруг этой дезинформации. Ну, там нашелся один так называемый оппонент, оппозиционер, который распространил, который э, запустил вот эту информацию в общественном пространстве, и оттуда началось. Конечно, Путину нужна какая-нибудь победа, для выборов. И он может объявить об аннексе Приднестровья, может это преподать как большую политическую победу, но это ему не поможет, потому что он и так победит на выборах. Это не выбор, это игра в одни ворота. И а во-вторых, Приднестровье должно понимать, что для них это самоубийство. Если что-то будет. Мы должны вспомнить, что 20 февраля Украина отправила в Приднестровье своего специального э, посла. Да, э, по спецпоручениям, да? По да, специальным по спецпоручениям, вопросам. по Унрогове. Он был послом э, э, Украины в Румынии. Он хорошо знает, э, он является представителем Украины на переговоры в формате 5 плюс 2. Он руководит... Э, э, переговорным процессом со стороны Украины по Приднестровскому вопросу. И он знает очень хорошо обстановку, и он предупредил, насколько мне сказали из Киева, что э, месседж был очень э, такой суровый, uh -huh. очень резкий и очень в ультимативной форме, что если вы э, попросите Россию об аннексии, и если Россия аннексирует, и если вы будете вмешиваться в войне против Украины, то э, Приднестровье исчезнет с, с карты. И не только это, даже то, что если вы начнете против Молдовы какие-то там э, действия, все равно мы будем вмешиваться. И вмешиваться не так, как Европа выражает свою озабоченность, а вмешиваться конкретно и э, точечно. Поэтому э, Украина не нуждается в таком очаге напряжения, как Приднестровье. Молдова не нуждается в этом, и Румыния не нуждается. А НАТО не нуждается, и Европа не нуждается. А поводом было то, что э, наши приняли новый таможенный кодекс, который mm -hmm. заставляет все фирмы платить там, 1% таможенные сборы. Но если, в принципе, если Приднестровье считает себя супер-пупер государством, пупком мира, если они считают себя независимыми, пусть они сами занимаются э, внешней экономической деятельностью. Зачем они регистрируются тогда э, в Министерство экономики в Республике Молдова? Потому что все фирмы, которые у нас регистрируются, они платят. Вот представьте себе, что фирма из Камрата хочет э, зарегистрироваться в Румынии, пользоваться всеми благами, которые там есть в Румынии, но не платить ничего. Правильно? Такого не может быть. Это исключено. Так и в России. Если ты хочешь зарегистрироваться, будешь там платить и за крышу, и государству, и всем органам, и всем проверяющим, и всем бандитам. Но у нас бандитам не платят. Платят только тем из террасполя бандитам. А так есть государственные органы, которые получают зарплату, которые выполняют какую-то работу. Правда? Если вы хотите нас ненавидеть, то ненавидьте нас за ваши деньги. Не за наши деньги, не за наш счет. 
Пожалуйста, любой каприз за ваши деньги. Мы дем... толерантны, мы демократическая страна, мы вам разрешаем нас ненавидеть. Никто не обязывает нас любить. Но э, деньги любят счет, и есть закон, который э, обязателен для всех. Кроме того, фирмы из Приднестровья, они не платят ни НДС, они не платят ни э, э, импортные какие-то там пошлины. пошлины. И, да, и они составляют... Э, Такую конкуренцию нелояльную для фирм из Республики Молдова, даже для тех фирм из Камрата, к примеру, они потом, они импортируют, но продают это на всей территории Молдовы. Это нелояльная конкуренция, и это должно прекратиться. Или вы, как ну, в том, или трусы одень, или сними крест. И в данном случае то же самое. Вы независимые, пожалуйста, будьте независимыми. Вы, вы должны совершить суицид там, в этом, за ваш счет, пожалуйста. Но в данном случае, видите, они нашли вот эту проблему и начали пугать всех налево и направо, что они обратятся к Путину. Конечно, Путин э, может принять такое решение и без обращения с Террасполя, потому что есть и решение, э, обращение 2006 года, и референдум 2006 года. И Путин тогда не принял вот это решение, может принять сейчас, даже их могут и не спрашивать э, Террасполя. Но э, это им не поможет, потому что Украина, кроме случаев, если они совершат какие-то действия против Украины, военные действия, Украина прекратит и доступ газа в Приднестровье, потому что российский газ поступает в Приднестровье только через территорию Украины, нет другого газопровода. Они говорят, что могут купить э, реверсом через тот же газопровод, который идет на Балканы, но там тоже, мне кажется, тоже через территорию Украины поступает, и они могут закрыть и туда, и обратно. Кроме того, э, у России нет инструмента для шантажа в отношении Республики Молдова. В 2006 году, вот я смотрел этот э, Сафонов, он хвастался, что в 2006 году э, этот предпоследний такой съезд, он был услышан, были приняты меры и тогда нам помогли. Но в данном случае у России нет инструментов для шантажа. Мы решили проблему с газом, мы получаем достаточный газ через газ, газопровод Яса Кишинов, электроэнергию мы получаем, у нас нет проблем сейчас с электроэнергией, рынок наш не на восток, а на запад. Мы продаем нашу сельхозпродукцию в Румынии, в Европе, в Турцию, в другие страны, но только не в России. И поэтому у России остается только военный путь воздействия на республику Молдова. Но сейчас он немножко отдален, потому что Россия не добилась никаких успехов. Они оккупировали село на 30 тысяч населения за 10 лет. И вот они выдали как это за большое военное событий, но потеряли 45 тысяч человек, когда оккупировали село на 30 тысяч населения. И поэтому у них сейчас нет возможности приближаться вплотную к Республике Молдова. Могут только воздушным путем какие-то там ракеты направить на Молдову, но это им ничего не даст. Наоборот. Наоборот, население будет против, потому что будут страдать все. Поэтому эта попытка дестабилизировать положение в этом году, она не удалась. Но есть у них другие. Вот, к примеру, президентские выборы они хотят выиграть. Для этого будут вложить, наверное, миллиард евро, потому что для них это немного. Дестабилизировать положение. И Приднестровье не будет играть большую роль, потому что они изолированы от нас. Они не участвуют политическую жизнь Республики Молдова, не участвуют в социальной жизни, в принятии решения. Поэтому они могут там протестовать, но это на Кишинев, на официальный Кишинев как-то это не влияет. Они не могут заблокировать дороги, потому что наши дороги не проходят через Приднестровье. Могут, конечно, принимая вот такие решения, как сегодня, обратиться во все международные организации, кроме Спортлото, и обратились, и в Красный Крест, наверное, им нужен срочно хороший психиатр. Россия как-то, ну, во-первых, 
э, если, значит, вот эта вот ситуация вокруг э, шерифа, введения пошлин да, дополнительных, да, создания, уравнивания экономических э, отношений и для предприятий с левого берега э, в рамках законодательства Республики Молдова, шериф э, или левый берег им удалось добиться своих результатов, своей сегодняшней акции, или это тоже никак воздействовать на власть Республики Молдова, я имею в виду? Это мыльный пузырь, который лопнул сегодня, и о нем забудут в течение трех-четырех дней. Потому что, конечно, главный, кто сидит за этим, это шериф, который теряет свой фискальный рай там в Приднестровье, и этот рай, он исчезнет. Это, это, это зона, которая не контролировалась никем, она исчезнет. Если вы хотите заниматься цивилизованной торговлей официально, вы должны подчиняться каким-то правилам. И то, что шериф стоит за этим, это ясно, что они, это главная компания, у них огромные деньги, и они могут себе позволить накормить там 600 человек, налить им по стакану вина и заставить их поднимать руку, голосовать за все единогласно, потому что могли не дать им, могли не накормить тех, которые голосовали бы против или воздержались, и чтобы они не зря приехали в Террасполе. Но если бы было такое, было бы принято решение обратиться к России о признании, я уверен, что половина из этих депутатов, они бы не пришли сегодня. Потому что сегодня меня многие телевидения спрашивали, а как там напряженная обстановка в Кишиневе или нет. Я сказал, что обстановка напряженная в Приднестровье, потому что более всего население местное с левобережья Днестра боится вот принятия этого решения и боится этой авантюры со стороны руководства так называемой непризнанной республики. Потому что наши, нашим не, не, не за что бояться, потому что это никак на нас не повлияет. А хотите заниматься торговлей, пожалуйста, занимайтесь. Не хотите, не занимайтесь. Это ваша проблема. Мы вас не заставляем платить. Просто есть такие правила. Правильно? Когда едешь по автобану в... Италии или в Греции или в какой-то стране идешь на платный пункт, доезжаешь и платишь. Если не платишь, возвращаешься, идешь. Там никто не создает специальные условия для каких-то там. И так создали специальные условия для компаний из Приднестровья, что они не платят НДС, а их не проверяет никто, они только на импорт платят вот эту однопроцентную пошлину. Но дальше будет еще лучше. Они должны будут все платить другого выхода нету. Они, наверное, этого боятся, этого прецедента, потому что их, э, как, они считают, что их унизили. Как это? Они же пуп земли, они такие крутые, они такие большие, и их какая-то Молдова, соседняя страна, заставляет их платить 1%. Ребята, спускайтесь на землю и приготовьтесь платить 18% НДС, вот такие импортные эти сборы, которые и налоги, которые платят все граждане Республики Молдова. Иначе вам придется искать другую страну, которая будет для вас создавать очень такие привилегированные условия, чтобы вы могли заниматься и кражами, вы должны, вы будете там заниматься всему, что вы хотите, нарушение всех законов. Но у нас вот эта веревка, она как-то затягивается, она идет, <смех> она все короче и короче. Да, сколько веревочки не видится, конец да. все равно пройдет. А, завтра Путин проводит свою, э, свое общение с прессой, с народом, даже не знаю, как это сказать. Как вы думаете, завтра каким-то образом Приднестровье будет упомянуться там, вот в контексте сегодняшнего мероприятия? Ну, э, в последнее время все эти политики, вот и Лавров, и да. его подружка Мария Захарова, и другие, они любят найти таких ущемленных российских граждан по всему миру. И они, наверное, будут говорить, но э, они говорили, что там в Приднестровье 200 тысяч российских да. граждан. Украинцы говорят, что там 200 тысяч украинских граждан. Мы говорим, что там 200 тысяч молдавских граждан. Но кто... Сколько их на самом деле в Приднестровье? Если их всего 200 тысяч, то это еще очень хорошо, но мне кажется, что их намного меньше. Да. И каждый хочет защищать 
права этих граждан. Ну, пусть они защищают права э, русских в России, а не в Молдове, потому что у нас государство гарантирует всем одинаковые права. У нас не было случая ущемления прав каких-то граждан, будь они украинцы, гагаузы или э, русские, россияне. Такого у нас нет. Вот в России, да, оно есть, но мы не защищаем права наших граждан в России, потому что это ничему не даст. Там все равно э, не соблюдается никакие ни россиян, ни молдаван, ни украинцев. Поэтому э, он, наверное, будет говорить об этом. Будет говорить, они не теряют ни одну возможность, чтобы как-то э, напоминать о Молдове, о том, что мы отказались от своего молдавского языка, о том, что мы отказываемся от своей государственности, о том, что мы продали свою родину, о том, что мы предатели, и мы, у нас есть румынские паспорта. Они могут всякие сказки там сочинять и говорить, но это для внутреннего потребления, потому что там люди смотрят только российские телевизоры, они же не понимают, что происходит вообще в мире. Они думают, что Россия самая демократичная в мире страна, самая развитая, самая хорошая, и что все им заведуют. Ну, будет, но Рычагов у него нет. Он не может повлиять, потому что Республика Молдова пользуется поддержкой всего цивилизованного мира. И вот даже вчера, по-моему, или позавчера Макрон сказал, Макрон, да. что Молдова, Молдова находится в зоне поддержки. Молдова будет всегда, Европа будет рядом с нами и помощь будет всегда. И Румыния то же самое говорила, и другие страны. Ну, сейчас небольшие разборки в США, но они придут в себя после каникулы, и там все образуется. В остальном, я думаю, что э, Россия зря тратит деньги на дестабилизацию положения в Молдове, потому что эти деньги можно тратить в мирных целях. Ну, в мирных целях они тратить деньги не умеют, они могут тратить только в таких целях. Ну, да, да, да. да. Господин Шалару, я благодарю, что нашли время и пришли к нам в эфир прокомментировать ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Спасибо большое. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания.